আমার এ ভাই এক্সট্রিম অদ্ভুত লাগতেছে সিরিয়াসলি সুন্দর সুরিলা রঙ্গিলা কুত্তা মরা ঠান্ডাময় একটা দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করলাম আমি ফিনল্যান্ডে চলে আসছি কারণ একে তো ঠান্ডা তার উপর আবার দিন নাকি রাত কিছুই বুঝি না ওর বুগি না ওয়াট এভার সকালে উঠে সুন্দরভাবে ব্রাশ নিয়ে ছাদে গেলাম আমি জানিও না এটারে তোমরা সকাল বলবা নাকি দুপুর বলবা কারণ এখন বাজে বারোটা তিরিশ ওকে ছাদে গিয়ে ব্রাশ করতে করতে মাথার টুপিটা যেই না খুলছি ভাই রে ভাই নিজের আর চিনতে পারি না এটা কি মাথার চুল নাকি অন্য কিছু মানে এটা আমার চুল সিরিয়াসলি যাই হোক হ্যালো ইভিয়ন আমি মন অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ব্লগ সিক্সটি নাইন জীবন থেকে নেওয়া আর গেবন থেকে নেওয়া যারা ভাবছেন ব্লগ ওয়ান টু থ্রি কই বা সিক্সটি এইট কই ডিরেক্ট সিক্সটি নাইন তাদের বলি তোমরা এখনো সোড আসো যাও গিয়া মিনা রাজু দেখো তো রাজশাহীতে এখন ঘরে ঘরে আদা রসুন না পাওয়া গেলেও একটা করে ভ্লগার ঠিকই পাওয়া যায় তো কেননা আমিও একটা ভিলগ ট্যারাই করে দেখি তো আজ আমি নিজের সাথে একটা প্র্যাঙ্ক করব এবং কিছু কাছের ভাই বাদাদের হালকা করে ছেঁকা দিব আই মিন হার্ট করব তো আজ আমি আমার চুলগুলো কেটে ফেলবো অ্যান্ড তোমরা এটাই দেখতে যাচ্ছ কিভাবে আমি আমার চুলগুলো কাটি আর এটা নিয়ে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এভার কোন একটা ইউনিক ভ্লগ হতে যাচ্ছে সিরিয়াসলি সকাল সকাল আই মিন বেলা সাড়ে বারোটার দিকে ব্রাশ করে মুখের মধ্যে পেয়ারা গুজে চাবাতে চাবাতে সাইকেলটা নিয়ে বের হয়ে গেলাম দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর দুপুর আক্তার সকাল মানে অ্যাকচুয়ালি এটা দুপুর বাট মনে মনে সে আসলে সকাল গন্তব্য পাশের এলাকা সেলুন মোরে সেলুনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি কারণ আমি গরিবস হ্যাঁ ভাই আমি গরিবস আমি মোরে সেলুন থেকেই চুল কাটাতাম তোমাদের মতো পার্লারে যাওয়ার মতো অ্যাবিলিটি আমার নাই ওকে সো দেখতে পাচ্ছ এ হচ্ছে আমাদের এলাকার রাস্তা আমাদের এলাকাটা আসলে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বলতে পারো এই এলাকা কোনো ইউনিয়ন বা কোনো সিটির আওতায় পড়ে না এখানে কোনো জনপ্রতিনিধিও নাই যার জন্য রাস্তাঘাট এরকম বুঝছো আসলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ তো তাই মনে করো শত্রুপক্ষ যেন না আসতে পারে তাই রাস্তাঘাট কেমন করে রাখা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ কি অবস্থা আসলে এই রাস্তা একমাত্র আমরা ছাড়া বাইরের কেউই চলতে পারে না আর বাইরের কেউ আসেও না বুঝেছো ব্যাপারটা হ্যাঁ বুঝছো তো বুঝছো হ্যাঁ ঠিক আছে সাবাস আর আমাদের এই রাস্তায় তোমরা মাঝে মাঝে চকলেটের স্তূপ দেখতে পাবা সাথে বড় বড় শিক্ষা পাবো দেখতে পাবা যাই হোক বেশ কিছু দূর আসার পর ভালো রাস্তায় চলে এলাম ফাইনালি অ্যান্ড এখন আমি যাচ্ছি পাশের মোড়ে সাইদ ভাইয়ের দোকানে সেখান থেকে আমি মূলত চুল কাটি গরিবের পার্লার আর কি তো বলতে বলতে চলে এলাম সাইদ ভাইয়ের দোকানে এখানে মোটামুটি ভালোই সিরিয়াল থাকে যখনই আসি তিন চারজন করে ওয়েটিংয়ে থাকে তো আজ মাত্র একজন ছিল গুড লাক বসতে হবে না বেশিক্ষণ আসলে এখানে অপেক্ষা করতে তেমন কোনো সমস্যা নাই কারণ সাইদ ভাইয়ের দোকানের উপরে আবার সিদ্দিক ভাইয়ের লিঙ্ক থ্রির অফিস অ্যান্ড সিদ্দিক ভাইয়ের থেকে ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড নিয়ে ইচ্ছা মতো রম ডাউনলোড করি বা সিরিজ ডাউনলোড করি বা স্ক্রলিং করি তিন চারটা ওয়েটিং আসলে কোনো কিছুই মনে হয় না প্রবলেমটা আসলে একটা জায়গাতে সাইদ ভাইয়ের দোকানে ওয়েটিং এ পোলা পাইন ধুমায় স্মোক করে অ্যান্ড আমি আসলে স্মোক করি না যার জন্য এই জায়গায় একটু বসতে আমার সমস্যা হয় আর ওই টাইমটা আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ফোন স্ক্রল করে টাইম পার করে দেই কোনো সমস্যা নাই তো যাই হোক আমি তোমাদের দেখাই আমার চুলের কি অবস্থা এই চুলের জ্বর ছাড়ানো আসলে সম্ভাবনা আবার কেটে ফেলতেও মন চাচ্ছে না দোটা না নিয়ে বসে পড়লাম চেয়ারে কাটবো কি কাটবো না অ্যান্ড এই হচ্ছে আমাদের সাইদ ভাই অনেক ভালো একজন মানুষ আশেপাশের কয়েক এলাকার পোলা পাইন এখান থেকে চুল কাটে অ্যান্ড সাইদ ভাই মোটামুটি ভালোই ফেমাস এখানে তো দোটানার গুষ্টি বেঁচে মিষ্টি না পেয়ে একটু নিজের ইগনোর করে চুলটা কাটার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেই ফেললাম তো শুরু হলো আমার সাত আট মাসের ইমোশনাল ড্যামেজ আই মিন সাত আট মাসের তিলে তিলে বড় করা চুল কেটে ফেলার প্রসেস তো বুঝতেই পারছো সিম্পল জিনিস জাস্ট ট্রিমার অথবা কাঁচি দিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে হালকা করে মেরে দিবে তোমাদের নামি দামি পার্লার হইলে তো এই হ্যান ত্যান হাজার রকমের কায়িক ইস্ত্রি করতো আর সেগুলো ফুটেজে ভালো স্থানও পাইত তোমাদের বড় লোকসদের কাছে যেগুলো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আমাদের কাছে সেটা আলু ভাজা সিম্পল Thanks to the random man for taking footages. Actually, I don't know his name. So yeah, thank you very much. written to
সো আমার চুলকাটা শেষ অ্যান্ড এখন আমার নিজের কচি কচি লাগতেছে সিরিয়াসলি কেউ ক্লিন সেভ করলে ওরে ছিলাম মুরগির ট্যাগ দিতাম এখন নিজেরে ওই রকম লাগতেছে চুল কাটার পরে মাথা অনেক হালকা ফিল হইতেছে মনে হচ্ছে কত না জানি ভারী কিছু মাথার উপরে ছিল অ্যান্ড অলসো একটু বেশি ঠান্ডা লাগতেছে আমি যে চুল কাটছি এখন এটা এই মুহূর্তে কাউরে দেখাইতে চায় না তাই টুপিটা পরে নিয়ে আবার বাসার দিকে রওনা দিতে হবে অ্যান্ড ভ্লগটা আপলোড করে তারপরেই বাইরে বের হব অ্যান্ড বিশ্বাস করবেন কি না জানি না এই কয়দিন আমি ক্যামেরার সামনে আসি নাই আসলেও টুপি পরে আসছি যেন পরিচিত কেউ বুঝতে না পারে যে আমি চুল কেটে ফেলছি কারণ এরা সবাই বড় চুলের ফ্যান হামজা ভাই বাদে অ্যান্ড এরাই আমার বড় চুল রাখতে ইন্সপায়ার করছিল জীবনে একবার হলো বড় চুল রেখে দেখো টেস্টটা কেমন লাগে যাই হোক রাহাত ভাই হামজা ভাই এবং রাহাত আগে দেখে ফেলছে অ্যান্ড তারা শখ খাওয়ার থেকে বেশি মজাই পাইছে অ্যান্ড দেখার পর সবগুলা ছোট তিরিশটা দাঁত বার করে বেশ কিছুক্ষণ হাসছে এরপর বলছে ও আচ্ছা নাথিং চেঞ্জ চিনা যাচ্ছে যে তুমি মন তো কাট লাগেন আর এখন দেখার পালা সৈকত ভাই কি রিয়াকশন দেয় এই ভিডিওটা দেখার পর ওয়েদারের অবস্থা প্রচন্ড খারাপ তার উপরে আবার মানে এরকম ভাবে চুল কাটছে আমার মাথা লিটারেলি মানে বরফ হয়ে যাইতেছে বলার ভাষা নাই বাই দা হ্যালো সবাইকে রাহাত ভাই রাহাত ভাই দেখেন কত বড় বড় চুল সে পর্যায়ে আমি আমার এলাকায় চলে আসছি এখন আমি টুপিটা পরে নিব কারণ আমি যে চুল কাটছে এটা কারো দেখানো যাবে না ওকে আমি টুপিটা পরে নেই চুল কাটার পরে মাথাটা ধুই নি তার আগে টুপি পরে নিলাম আমার টুপি পরে চুল চুল হয়ে যাবে ওকে সো টুপি পরে নিয়েছি এখন এক্স্যাক্টলি দেখে মনে হচ্ছে আমার যখন বড় চুল ছিল যেরকম ওই রকমই চোর চোর লাগতেছে ভাই তো দেখে ফেললা ওয়ার্ল্ডের মোস্ট ইউনিক ব্লগ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এভার তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো ভালো লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিও টেক টেকই থাকবে জাস্ট মাঝে মাঝে এরকম দুই একটা ভাইভ চেঞ্জিং টপিক আসতে পারে যদি তোমরা সমর্থন দাও তাইলে